Shalom. Welcome once again to our program this morning and we want to welcome Pastor Debbie again this morning. <laughs> Selamat pagi saudara sekalian. Selamat bertemu kembali yaitu dalam program kami dan kita juga mengatakan selamat datang, selamat bertemu. <laughs> and because you know Pastor Debbie had a traffic problem so she couldn't come yesterday. Traffic <laughs> problem? <laughs> okay, shall we pray first? Father, we thank you once again. In the name of Jesus, we ask you to be uh, among us. And we ask you, Lord, to let your wisdom and understanding come upon your people, O oh God. We pray your anointing to be with us, and we also pray everything that proceeds out of our mouth be, be only of you, Lord Jesus. And Lord, we know as we put you first, we know all things will turn around according to your purpose and your will, O oh God. Hallelujah. Praise the Lord. Yesterday we were talking about putting God first. And so this morning we're going to talk about discipline for your vision. Dan hari ini yang akan bicara yaitu untuk mendisiplinkan diri kita untuk isi daripada Tuhan kita dalam kehidupan kita. We can't discipline our we uh, we can't discipline for your, our vision if we do not put God first. Yaitu kita tidak akan dapat mencapai yaitu visi kita atau tujuan kita jika kita tidak menaruh Tuhan terlebih dahulu. And especially visions come from God. Yaitu terutama kita tahu yaitu visi kita dari Tuhan. And so we will look into the book of Proverbs, chapter 29 and verse 18. Dan kita lihat ya, itu ayatnya dalam Amsa 29, ayat 18. Where there is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. Dikatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liar lakak, ya, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amen. So it's another way saying where there is no vision. Ya, itu dikatakan, di mana tidak ada visi, there is no revelation of God of, of, of His Word. Artinya, di mana tidak ada perwahyuan akan firman Tuhan. And the people are cast, people are unrestrained. Di mana itu uh, menjadi liarlah rakyat. So, we need to be uh, walking according to the words of God or the law of God. Dan sebab itu penting kita untuk ya itu berjalan di dalam uh, itu visi Tuhan atau kehendak Tuhan atau firman Tuhan. So that is why we are blessed if we keep the law of God. So the, one of the main key uh, to keeping that vision or achieving our vision is discipline. Dan salah satu kunci yang penting ya untuk kita dapat uh, mencapai itu kita punya visi ialah kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. As as uh, is, as an athlete uh, who who wants to win his trophy, he got to train himself, he got to self-impose discipline upon himself. So whatever kind of athlete you are, you will have to self-impose those discipline so that you can achieve the goal that you want to achieve. Jadi apapun ya itu atlet, ya itu saudara, saudara gasa atau apapun juga, saudara harus memaksakan diri saudara, mendisiplinkan diri saudara sesuai dengan standar yang saudara kasih diri saudara untuk mendapat kejuaraan saudara. And so it's like you are paying the price. Dengan kata lain itu saudara yang harus bayar harganya. And so likewise in the spiritual also. Begitu juga dalam alam rohani. So the word discipline is defined as uh, self-imposed standard for the sake of a higher goal. Jadi perkataan disiplin itu kalau di kamus kita lihat adalah standar, suatu standar yang dipaksakan pada diri kita sendiri demi tujuan yang lebih tinggi. Amen. So to carry out our vision, we must have discipline. Jadi untuk melaksanakan atau mencapai visi kita, kita harus memiliki disiplin diri sendiri. And we got to stick with it no matter what. Dan kita sendiri yang harus mematuhi apapun halangan atau keadaan kita. Even though you don't get the credit. Meskipun kita tidak dikenal atau mendapat pujian, 
even if it's not easy. Meskipun itu tidak mudah bagi kita untuk melakukannya. We got to stick with it. Tapi kita harus tetap memegang itu disiplin diri sendiri. In this season of the COVID-19 and the pandemic. Dalam umpama sekarang pada zamannya COVID-19 dikatakan pandemik dalam dunia ini. So you have to be willing to cut off some things. Yaitu di mana kita semua harus rela untuk memotong bagian-bagian dalam kehidupan kita. Maybe even in engaging with other people sometimes we cut off certain activities. Untuk umpama ya kita harus yaitu mengurangi sosialisasi kita dengan beberapa orang jadi kita harus yaitu mengecilkan yaitu kegiatan-kegiatan kita atau merampingkan. So we got to cut off with people, we got to cut off with activities. Yaitu kita harus mengurangi aktivitas kita. Kita harus mengurangi yaitu dengan orang-orang atau perjumpaan kita. Then we got to see our attitudes. Dan kita juga harus merubah sikap kita. Our behavior. Atau perilaku kita. Fear, worry. Dan juga yaitu kita lihat dengan keadaan ketakutan atau kekhawatiran. And who or what you are listening to. Atau itu kita juga harus berhati-hati kepada siapa yang kita dengarkan berita-berita yang kita dengarkan. You need to have the qualities of self-discipline. Itu kita semua harus memiliki kualitas disiplin diri sendiri. And so it means that you must have self-control. Artinya kita harus dapat mengendalikan diri kita sendiri. And that is called true management. Dan itu dikatakan manajemen yang benar. So you must, in another word, you must learn to properly manage your time. Dan kita lihat, artinya yaitu kita harus yaitu mengatur dengan baik waktunya daripada yang kita dapatkan, mengatur dengan baik sumber dayanya pada saat ini. So our time and resources must be managed properly. Jadi kita lihat sekali lagi dengan semuanya ada perampingan dalam kehidupan kita, kita harus yaitu mengatur waktu kita dengan baik dan sumber daya yang kita dapatkan dengan baik. So for your resources, God has given you a vision. Dan kita tahu ya itu di dalam sumber daya yang kita miliki Tuhan sendiri telah memberikan visi itu pada kita. And responsible to manage them. Amen. Dan juga ya itu kita diberi tanggung jawab bagaimana mengelola semuanya itu. So self discipline implies that there can be other disciplines. Dan kita lihat disiplin diri sendiri itu menyiratkan juga artinya ada beberapa banyak disiplin dalam kategori itu semuanya. So What I mean by other is internal and external. Apa yang saya maksud, yaitu eksternal dan internal. A person of vision doesn't need much external discipline. Amen. Kalau seorang memiliki yaitu disiplin diri sendiri yang tinggi, dia tidak membunuhkan yaitu banyak disiplin secara eksternal. Because they already had a strong self-imposed discipline. Karena yaitu di dalam dirinya sendiri, dia sudah memiliki disiplin untuk diri sendiri yang sangat tinggi. So let me repeat one more time. A person of vision doesn't need much external discipline. Okay, sekali lagi, kalau seorang sudah memiliki visi atau tujuan, sudah pasti dia tidak membutuhkan banyak disiplin, yaitu dari luar. Because they already have the strong self-imposed discipline. Amen. Karena dari dalam dirinya sendiri, dia telah memiliki, yaitu disiplin yang tinggi. You see, like the Bible tells us in Hosea chapter four and verse six. That my people perish for lack of knowledge. Karena di dalam Hosea empat ayat enam dikatakan umatku binasa karena kekurangan akan pengetahuan. So that's why vision comes when you have the knowledge of the word of God. Dan kita lihat itu sebuah visi itu datang waktu kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. When we discipline our life and we seek God, then God will give us that vision so that we can accomplish them. According to His will and His purpose. Dan waktu kita yaitu bersekutu dengan Tuhan dan mendisiplinkan diri kita sendiri, yaitu Tuhan memberikan visinya, yaitu untuk kita dapat memenuhi apa itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. And that is why the Bible tells us if we don't have a conviction for discipline. Tetapi yaitu kalau umpamanya kita tidak memiliki keyakinan untuk mendisiplinkan diri sendiri. This is what the Bible says in Proverbs chapter twenty nine verse eighteen. Dan ini apa dikatakan di Amsal dua sembilan ayat delapan belas. Earlier we read it, but let us go through again. Where there is no vision, people are unrestrained or perish. Blessed is the man who keeps the law. Dikatakan bila tidak ada wahyu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, yaitu di mana tidak ada penglihatan yaitu dari Tuhan atau wahyu dari Tuhan, menjadi rialah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. That's why there's not a problem to tell us like this. You need to put a bridle over the horse so that you can, you know, you hold your tongue. 
also or you can guide the person. Ya itu dikatakan juga dalam firman Tuhan yaitu seperti kekang di mulut seekor kuda itu yaitu di mana saudara harus mengendalikan yaitu lidah saudara. So when there is no vision people are unrestrained they can do whatever they want they go wherever they want or even they perish. Dikatakan itu bila tidak ada wahyu menjadi liar rakyat apa yang dimaksud menjadi liar rakyatnya? Artinya yaitu manusia itu menjadi melakukan semau dia mau maunya sendiri karena ada hukum dan pada akhirnya manusia itu sendiri binasa. That's why you see in Hosea chapter four verse six says, "My people, uh, are, my people are destroyed for lack of knowledge." Dari sebab itu di dalam Hosea empat ayat enam dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah atau kekurangan ketahuan akan Allah. Because they have rejected knowledge, they rejected the Lord. Dia katakan karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Yeah, so like people like priests. Dia katakan ya itu seperti imam begitu juga umatnya. And so you know that's why as a leader, as a a a pastor or as a somebody that leads, you must really watch your integrity. You must have the vision. You must have the self discipline. So that the people that you lead can see and they can follow the right way. Dari sebab itu seorang pemimpin dia harus berhati-hati. Dia harus, yaitu disiplin untuk diri dirinya sendiri terutama, yaitu sehingga dia memiliki integritas. Dia memiliki disiplin. Dia bisa, yaitu mengarahkan umatnya dengan cara yang benar. So this scripture that we just read earlier, where in the book of Proverbs chapter twenty nine verse eighteen, where there is no vision, people are unrestrained or perish. Blessed is the man who keeps the law, who keeps the word of God. Dikatakan bila tidak baik lagi, yaitu ke Amsal dua sembilan ayat delapan belas. Ya, bila tidak ada wali yang jadi liar rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Hukum itu adalah firman Tuhan, saudara kita semua harus pegang firman Tuhan. So you know, in other words, we are saying that when there is no revelation of the future, people throw off this self-discipline. Jadi kalau kita lihat di sini, di mana tidak ada disiplin, yaitu orang-orang yaitu throw off. Jadi dia mengibaskan segala sesuatu yaitu disiplin tersebut. They do what they want. Jadi artinya seperti yang saya katakan tadi, mereka semua maunya saja. So the key to success for your life is finding a vision that God impose discipline on you. Jadi kunci kesuksesan untuk hidup saudara adalah menemukan visi yang memaksakan disiplin untuk diri saudara sendiri. You see many people are not comfortable if somebody tell them you must do this, you must do this, and they feel very uncomfortable, very they are controlled like that. Ya, banyak kan orang itu sama seperti anak-anak. Itu kalau umpamai saudara dikatakan harus ini, harus itu atau didisiplinkan, mereka merasa kok hidup saya terkendali banget ya sama orang lain. And so they feel very. They feel they are not free. So they want to be free, unrestrained. Jadi mereka merasa ya itu mereka maunya bebas gitu. So but if we are products of someone's discipline, from the word, see, the word of God must be our main aim. Dan kita lihat itu firman itu adalah di atas dan tujuan kita satu terutama. And so but God uses people to train people. Dan Tuhan sendiri memakai ya itu seseorang untuk melatih orang lain. And so that's why those people that God use, they must be people of integrity. Jadi orang yang itu sebagai pemimpin saudara harus memiliki integritas di dalam firman Tuhan. And they must walk and they must live according to the word of God. Dan mereka harus jalan dan menghidupi firman Tuhan. If I can say they must have a higher standard. Kalau boleh saya katakan mereka harus memiliki standar lebih tinggi daripada orang yang dipimpinnya. And so when I mean a higher standard is also in humility, they must also perform in a higher level. Jadi artinya juga tinggi standar yang lebih tinggi di dalam kerendahan hati mereka juga harus memiliki lebih banyak kerendahan hati. And we do not need to prove to anybody, but we need to show people and let people just for themselves. Dan kita tidak perlu ya itu membuktikan, tetapi jika kita menjalani kerendahan hati tersebut orang sendiri bisa dapat menilainya. So we are product of someone's discipline. Dari sebab itu kita boleh mengatakan kita semua adalah sebuah produk atau hasil. Dari pendisiplinan seseorang dalam kehidupan kita. And so dia discipline that has help us develop into who we are today. Jadi pendis pendisiplinan mereka yang telah membantu kita mengembangkan kita, yaitu apa adanya kita pada saat ini. If we submit to them. Jika kita mau taat taat kepada mereka. So I I I used to tell the people you know for in the past past. Forty years or thirty-five years ago, 
uh, <laughs> where I was uh, the Lord trained me and so me so many things, but along my path I didn't see the use of it at the time. Ya, jadi uh, beliau Dr. Paul itu mengingat di mana 35 yang tahun barangkali yaitu di mana pada saat itu dia sedang di bawah pendisiplinan daripada yaitu pemimpinnya pada saat itu dia tidak merasakan atau tidak melihat apa gunanya. But you know, I was faithful hmm. to follow. I was faithful to walk according to what the Lord has given me. Yaitu tapi pada saat itu beliau yaitu tetap taat mengikuti segala sesuatu yang Tuhan berikan. Because God used men to train us. Karena gimana juga yaitu Allah harus memakai manusia lain untuk melatih kita. Because the word of God say, iron sharpens iron, one man sharpens another in the book of Proverbs. Ini firman Tuhan mengatakan yaitu besi menajamkan besi, seorang manusia yaitu menajam atau melatih manusia lain. And so because of those discipline in those days, karena pendisiplinan pada zaman itu, and when I begin to start moving around and begin traveling and building the churches, uh, I see the benefit of what I have learned 35 40 years ago. Dan sekarang dia itu masih beliau dia itu pergi ke mana-mana misi dan segala sesuatu dan membangun gereja-gereja dan dia uh, beliau melihat itu hasil dari pendisiplinan 35 tahun yang lalu. So what if I didn't discipline myself how could I overcome such a thing today? Dan jika saya tidak mendisiplinkan diri saya sendiri pada saat itu bagaimana saya dapat melewati rintangan atau segala sesuatu yang di hadapan saya? So likewise, as we discipline others, those I know how they are feeling. They don't see sometimes, they cannot re uh, receive sometimes. They always have a mindset that always is uh, opposing the discipline. Ya itu. Dan sekarang itu pada saat ini kita adalah waktunya kita mendisiplinkan orang lain sudah pasti yaitu kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan mereka bisa yaitu nggak bisa lihat segala sesuatu dan mereka dari satu menentang karena nggak bisa lihat dari sebab itu mereka menentang. But our discipline that we develop, uh, uh, and it is our discipline that develop others now. Dan kita lihat itu kedisiplinan daripada diri kita sendiri itu yang dapat membentuk atau membangun orang lain. So now you have the opportunity to do the same for others. Dan sekarang yaitu saudara juga mendapat kesempatan untuk melakukannya bagi orang lain. Now you are able to help influence others. Dan sekarang saudara itu dapat mempengaruhi yaitu dengan dalam keadaan baik yaitu untuk orang lain. To become an agent of change. Untuk menjadi yaitu saudara menjadi seorang agen untuk dapat merubah. And a positive uh, difference in the community. Dan membuat yaitu perbedaan yang positif di komunitas yaitu saudara sekalian atau kita semua. So it means that you are becoming a light in that places. Dengan kata lain saudara yaitu kita semua menjadi terang di tempat yang gelap. You know, when somebody have a problem and you come in and you say, okay, let's, uh, let's pray and let's do these things, you are becoming a light in the darkness there. Amen. Jika mami ada orang datang pada saudara, oh, saya ada masalah ini dan itu, dan saudara mengatakan, okay, kita sekarang doa dan saya bisa kasih aran ini dan itu, dan saudara menjadi terang di tempat yang gelap. So remember that discipline is powerful. Dan kita lihat perkataan disiplin itu sangatlah kuat. And discipline comes from vision. Dan disiplin itu yaitu datang dari visi Tuhan. And you know the word uh, vision means revelation, means dream, means many things. But yeah. because of these things, uh, discipline comes from these uh, visions. Dan perkataan visi itu bisa juga yaitu ada perwakilan daripada firman Tuhan atau perwakilan di mana Tuhan sendiri memberi mimpi atau yaitu buatan pada saudara atau firmannya. So a man or a woman without a clear vision will lose we live a lost life. Jadi kita lihat seorang laki-laki atau seorang uh, wanita tanpa visi yang jelas dalam kehidupannya seperti orang enggak ada arah atau tujuan dalam kehidupannya. And so the vision we are talking about is that a godly vision. Dan visi yang kita bicarakan sudah pasti pada saat ini adalah visi dari Tuhan. Because those people who are after their dreams and their what yeah they may achieve those things those things may motivate them but when they achieve it there's no more peace. Yaitu kalau mamia visi yang kedua daripada Tuhan memang benar itu sebuah visi yang mereka untuk diri mereka sendiri Tapi bisa aja mereka sudah capai visi itu tapi tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka So but discipline people will live narrowly Tapi di sini kita lihat yaitu seorang yang memiliki visi daripada Tuhan Itu menyadarkan kehidupan saudara jadi jalannya sempit So vision simplifies life Karena yaitu visi menyederhanakan kehidupan saudara. 
So when you capture a vision, waktu saudara menangkap sebuah visi dari Tuhan, it actually simplifies everything. Dan itu menyederhanakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. So I pray that you will pray that God will give you a vision for yourself, for your family. But first, God will give you a big vision, and then this will be subdivided into self, Amen. family, uh, community, uh, work. Yaitu dan uh, yaitu di mana Allah nomor satu bisa dia memberi saudara sebuah visi yang besar. Di dalam visi yang besar itu, saudara akan lihat ada visi buat diri saudara sendiri, buat keluarga saudara, buat di mana tempat kerjaan saudara. So once you know where you are going, you will know what the road won't take you there. Okay. Once you know where you are going. Waktu saudara tahu yaitu visi saudara, jadi akhirnya saudara tahu. Kemana arahnya saudara atau tujuan saudara? And you will also know what road won't take you there. Jadi artinya saudara juga tahu yaitu jalan-jalan mana yang tidak akan menuju kepada arah saudara atau visi saudara. The thought just came to my mind. Itu ada sebuah uh, tiba-tiba datang kepikiran saya. You know many people want to be rich. Yaitu kita tahulah dunia ini manusia semua mau jadi kaya. Who don't want to be rich? Siapa yang nggak mau jadi kaya? Raise your hands. Angkat tangan saudara. I cannot see. Saya nggak bisa lihat tangan yang terangkat pada saat ini. Because there's no hands raised. Ah. Karena saya juga nggak bisa lihat. Yeah, there's no hands. Nggak ada saya nggak bisa lihat tangan terangkat pada saat ini. Because there's nobody raise their hands. Karena nggak ada orang yang mengangkat tangannya. Because everybody wants to get rich. Karena setiap orang ya itu mau kaya. Ah, but there's a way to do to become rich and godly. Tetapi ada cara untuk yaitu menjadi kaya, tetapi yaitu godly dengan jalan yang ilahi. So, but many people want to get rich, so they say that ah, I want to be rich so that I can help build the kingdom of God. I can do this, I can do this for God's work. But that is all fake. Eh, tetapi banyak orang mengatakan saya mau jadi kaya, yaitu untuk membangun kerajaan Tuhan. Tapi saya kata itu semua kebo- masih bohong lah, benar nggak? Because you know why? The Bible tells us everyone that chases after riches will come up with poverty or will be destroyed. Yaitu karena firman Tuhan dengan jelas mereka yang mengejar kekayaan pada akhirnya mereka jatuh miskin atau binasa. Because your excuse is, oh, I want to help support the church. That's no God don't need your money. Yaitu karena yaitu alasan saudara menjadi kaya tujuan saudara kan sekarang menjadi kaya. Alasannya ialah itu kerajaan Tuhan, tapi Tuhan gak butuh uang saudara. Then you say you want to use your support church. You only give ten percent. You want to support church. Ninety percent go away in your pocket. Dan saudara ya itu saudara kasih sepuluh persen. Saudara kasih Tuhan sembilan puluh persen buat saudara kantongin sendiri. And that's what you say you want to do God's work. That is not doing God's work. Dan saudara mengatakan itu kerjaan Tuhan. Sepuluh persen bukan kerjaan Tuhan, saudara. So please, the way to be rich in the Lord. Jadi cara untuk menjadi kaya dalam Tuhan. To seek ye first the kingdom of God Amen. and His righteousness. Amen. Dikatakan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada engkau. Then everything will be added unto you. Dan segala sesuatu akan ditambahkan kepada engkau. Then Proverbs say, Amsal mengatakan, little by little you will have a mountain full. Dia katakan sedikit demi sedikit maka akan lama-lama menjadi bukit. So your 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 way that God gives you, He gives you a firm foundation until you can hold the value of the well and know how to distribute accordingly. Jadi artinya dengan jelas ya itu sedikit demi sedikit yaitu Allah juga membangun kehidupan rohani terlebih dahulu, membangun landasan yaitu fondasi bagi saudara terlebih dahulu. Sehingga waktu saudara telah kuat fondasi saudara atau landasan saudara, baru Tuhan sendiri akan menambahkan kekayaan tersebut. Yaitu karena dia tahu saudara bisa mengendalikan semua itu dengan benar sesuai dengan kehendak. And at the same time, you can enjoy. Tapi dalam waktu yang bersamaan saudara juga menikmatinya. But the other one, Tapi oh, dalam, I'm going to be rich so I can help you, going to get destroyed. Don't worry. Yaitu di dalam sisi satu yaitu mengatakan saya mau kaya supaya saya bisa ABC. Jangan khawatir, di situlah kejatuhan saudara bisa di situ. So if you know what to do, it is balik lagi. Kalau saudara tahu apa yang saudara akan lakukan, you will automatically know what not to do. Jadi secara otomatis saudara sudah tahu apa yang saudara nggak boleh atau tidak lakukan. So vision gives you a permanent address. Jadi sebuah visi itu dengan jelas memberi kepada saudara tujuan yang jelas. 
It shows you your destination. Karena menunjukkan yaitu yaitu arahan atau tujuan yang jelas. It means there is a destiny, destination with a destiny. I know my destiny. Yaitu uh, dikatakan destiny kalau Indonesia bilang takdir ya. Tapi dikatakan perbasi kalau saudara tahu tujuan saudara, saudara juga akan tahu yaitu kesudahan atau hati saudara di mana. Amen. And so life becomes simple. Jadi itu dari sebab itu kehidupan saudara menjadi lebih sederhana. So if somebody offers something that doesn't collaborate with your vision, jadi kita lihat di sini jika seseorang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan atau tidak berkolaborasi dengan visi saudara, then just say no. Dengan mudah saudara mengatakan tidak. Don't see how you can take that and fix into your vision. Jangan saudara yaitu ambil Uh, apa mereka punya tawaran lalu saudara coba memasukkan di dalam visi yang saudara ada because without a vision it's tough to refuse things karena yaitu tanpa visi yang kuat benar nggak yaitu tanpa visi yang jelas sulit untuk menolak tawaran-tawaran seseorang so it means when you try to adjust this yes you do not really have a vision jadi kita lihat kalau saudara mencoba untuk mengambil tawaran orang masuk ke dalam visi saudara artinya seperti saudara nggak tahu jelas visinya atau barangkali saudara tidak mempunyai visi. And life becomes complicated. Akhirnya hidup saudara menjadi rumit. So let me just give you a scripture first. Saya berikan satu ayat. One uh, Corinthians chapter six and verse twelve. Di dalam satu Korintus enam ayat dua belas. So all things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I would not be brought under the power of any. Uh, dia katakan, kalau bahasa Indonesia segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. So in another way, say that everything is permissible for me. Jadi dikatakan, yaitu segala sesuatu halal atau diperbolehkan bagiku. But not everything is beneficial. It looks good, but it's not beneficial. Tetapi tidak, tapi tidak segala sesuatu itu semuanya berguna bagi saya. But everything is for, uh, is permissible for me. Tetapi segala sesuatu permissible ya. Tapi segala sesuatu itu diperbolehkan. Ya, ya, ya. Diperbolehkan bagi saya. Ya. Yeah. So God actually gives us the choice to decide what path we are to walk with. Walk with him and honor him. That's why we need to have discipline, Amen. or we go unrestrained and choose whatever we want. Itu jadi dengan jelas ya Tuhan memberi pilihan bagi setiap umat manusia, yaitu berjalan bersama Dia, artinya itu memiliki disiplin diri sendiri sesuai dengan Firman Tuhan, atau yaitu di luar daripada Dia, artinya melakukan segala sesuatu menurut mau kita aja. So you were not born to do everything. Jadi kita lihat saudara bukan dilahirkan untuk melakukan segala sesuatu. Now when you want to do anything, you get complicated. Yaitu kalau saudara mau melakukan segala, jadi kalau banyak tujuan, akhirnya saudara sendiri yang bingung, bukan? So when you understand this, it takes the pressure off. Dan waktu saudara mengerti mengenai visi di dalam Tuhan, itu itu akan mengambil meringankan beban saudara. Because we often think that we have too much to do in this life. Ya, karena sering kali yaitu kita berpikir kita terlalu banyak apa yang beban atau apa yang kita harus lakukan. So you know, I pray that you know what we need to do because God already has destined for us, and so just do those things that God has destined for us. Life will be much easier and more uh, happier and joyful. Jadi sekali lagi kita tahu yaitu bahwa Tuhan telah memiliki visi untuk kita semuanya dan tujuan dalam kehidupan kita masing-masing dan membuat yaitu sangat mempermudah kehidupan kita dan kehidupan kita jauh lebih suka cita. And one thing I can be sure from what God has called each and every one to do, every one of us to do is to go into the world and preach the good news. Dan satu hal yang pasti yaitu kita memiliki visi dari Tuhan yaitu untuk uh, beritakan firman itu di dalam dunia ini. The Great Commission. Itu adalah amanat agung daripada Yesus sendiri. And that is everyone that is born again are called to do. Dan artinya setiap orang born again nanti yang mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat itu adalah amanat agung kita semua. Itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita semua. So if you will see in this way that the John, uh, the Matthew 6:33 says, Seek first the kingdom of God and His righteousness. The Great Commission is a blending of seeking first the, great, uh, the kingdom of God and bringing the 
kingdom of God to the people of God. Amen. Jadi kita, kita dikatakan kita kita lihat tadi di Matius dikatakan yaitu carilah dahulu kerajaanlah dan kebenarannya. Nah, uh, itu adalah saudara yang persamaannya atau berjalan bersamaan seperti amat dalam amanat agung daripada Yesus Kristus ialah membawa Injil itu beritakan itu kepada seluruh pelosok dunia ini. Then, shall be added unto you. Dan saudara lihat Yesus sendiri yang mengatakan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. So he place you where you have to be and where you can be a light. Jadi Tuhan sendiri yang akan menaruh saudara di mana saudara harus berada dan Tuhan sendiri yang akan tahu yaitu di mana situ saudara harus menjadi terang. So you are put in certain jobs, you are put in certain places, so that you will be a light in those places that you can Amen. fulfill the great commission. Amen. Jadi sebab itu, ya itu sekarang saudara nggak usah heran, yaitu di mana saudara berada, yaitu Tuhan menaruh saudara berada di situ atau tempat kerjaan saudara atau yaitu di mana rumah saudara sehingga yaitu saudara menjadi terang dan saudara memenuhi amanah agungnya dia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So this morning we are declaring again, Hallelujah. Dan pagi hari ini kita mau uh, deklarasi lagi. And uh, this time don't forget again. We're gonna do all this because when we learn something new, we want to practice it until it become flesh and blood. Amen. Yaitu karena kita belajar sesuatu yang baru kita langsung lakukan itu sehingga menjadi darah daging kita. Because you know uh, we are not in the business of naming and claiming. Karena kita bukan di dalam yaitu uh, maksudnya gini. Kita uh, name it, kita katakan apa yang kita inginkan, lalu kita langsung claim bahwa itu saya pasti dapat. So, but what we want to name and claim is based on the word of God but, that is already destined for us. So we name it and we believe it and we claim that, and God's miracle power will manifest in our life. Tapi apa yang kita mengharap lakukan adalah kita name it, name it ada kita katakan itu sesuai dengan firman Tuhan. We claim dan kita yaitu Klaim uh, itu semuanya, merebut itu semuanya sesuai dengan firman Tuhan Sehingga yaitu firman Tuhan mengambil jalannya dalam kehidupan kita Sehingga kita diberkati Amen. So there are people that will misuse it There are people that will not misuse this uh, In the right context Dan kita lihat yaitu waktu kita menyatakan sesuatu Kita menginginkan sesuatu Memang benar Tapi ada yang orang melakukan dengan cara yang benar Sesuai dengan firman Tuhan Ada juga orang yang tidak di luar daripada firman So doesn't mean that the, the, the preachers that teach you about naming and claiming they are wrong. No, they are doing what according to the word of God. They are trying to make it easy for you, but your understanding is limited, so you cannot see what they mean according to the word of God. Yeah. Tapi, ya, uh, saudara, ini saya harap jangan salah saudara salah mengerti langsung mengatakan oh, kalau begitu orang itu sesat bukan saudara. Ya benar mereka mengajarkan, tetapi ya itu karena kita punya pengertian akan firman Tuhan itu terbatas. Yaitu dari sebab itu, janganlah, tapi kita sekarang lebih mengerti firman Tuhan Jadi kita melakukan sesuai, yaitu apa yang diajarkan So, you know, uh, so don't, doesn't mean somebody is blessed with a car So I also name him claim, no, that's not the way Because God wants you to do a different thing Ya, artinya ini juga salah, apa namanya persepsi yang salah Itu yang dimaksudkan Ada orang mengatakan, yaitu, oh dia artinya dapat mobil Oh saya juga ya, saya mau dapat mobil dalam nama Yesus, saya dapat mobil And so you know that somebody came to me and said, you know, the you give away, the next time you to give away, I claim your car in the name of Jesus. That's wrong concept. Dan ada juga orang ini yang terjadi saudara di gereja, yaitu beliau memberkati seseorang yaitu dengan mobil, lalu dia mengatakan, saya juga mau mobil Dr. Paul. Sekarang juga dia letakkan tangan di atas mobil itu dia bilang, saya claim mobilnya Dr. Paul pada saat ini buat diri saya. Lalu tidak Dr. Paul bilang. Itu konsep yang salah itu, persepsi yang salah banget. The, I said that is spiritual witchcraft. Lalu Dr. Paul langsung bilang sama orang itu, itu kamu perdukunan rohani kamu gitu. <laughs> so you want to do things, you want to do it according to God's pattern. Sekali lagi, jika kita melakukan, lakukanlah sesuai dengan pola daripada firman. Because God knows what you need. Karena Tuhan sendiri yang tahu apa kebutuhan daripada kita semua. So I pray that you are ready to declare with me. Saya berdoa yaitu saudara siap untuk menyatakan bersama-sama. So that we can type it on our comment box so that the whole world will see and let's believe God together that your miracle will come to you. Yaitu saudara siap yaitu untuk mengetik di comment box saudara. So one thing I will do is to have a clear vision. Satu hal yang uh, saya lakukan adalah memiliki visi yang jelas. I will have a clear vision for my life. Visi yang jelas. Untuk kehidupan saya, I will not take 
a detour or shortcut. Saya tidak akan berputar atau potong jalan. I know my destiny. Saya tahu tujuan saya di dalam Tuhan. I know my destination. Saya tahu tujuan saya di dalam Tuhan. I will rid of all distraction. Saya akan menyingkirkan semua gangguan-gangguan. And things that uh, are getting me nowhere. Dan hal-hal yang membuat saya tidak sampai di dalam tujuan. You know, many times people have so many things that bring them nowhere, bring them around and around and around. Yeah, so kan? you want to get rid of distractions. Karena yaitu banyak sekali orang memiliki beberapa hal yaitu tujuan-tujuan sampai mereka tuh nggak sampai-sampai ke tujuan utamanya dari sebab itu kita singkirkan hal-hal tersebut. Now, I want you to type down and say, I know that God has a good plan for my life. Dan sekali lagi yaitu saya tahu Allah memiliki rancangan yang terbaik bagi kehidupan saya. Or your family, or your work, or your business, whatever you want, right? Dan saudara bisa tulis bagi kehidupan saya, bagi keluarga saya, bagi pekerjaan saya. And I am a blessing. Dan saya adalah berkat. You know why? When you are a blessing, you are blessed. Dan saya adalah what? Ya gini. Ya. <laughs> saya tahu saya diberkati dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Oke, okay. bless to bless. Karena saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. And right on it, bless to bless others. Jadi saya diberkati untuk menjadi berkat orang lain. Amen. And so my God will supply Amen. all my needs. Allah tuh akan mencukupi segala kebutuhanku. I have no fear. Saya tidak ada takut. But I have love. Tapi saya dipenuhi oleh kasih. I have hope. Saya dipenuhi oleh pengharapan. I have faith. Dan saya dipenuhi oleh iman. In Jesus name. Di dalam nama Tuhan Yesus. I hope that you are writing them down, declaring for yourself. Saya harap yaitu saudara menulis semua yang telah dikatakan. And then now one more nice one. Be a miracle to somebody else. Yaitu menjadi mujizat bagi orang lain. So that your miracle will come. Sehingga mujizat saya dipenuhi. And then one final one in Indonesia. Terus terang, terangnya terus dan terus mi terang. Terus terang. Terus terang, ya. Terangnya terus. Terangnya terus. Dan terus terang. Dan terus terang. Amen. Amen. Well, God bless you. Biarlah Tuhan memberkati saudara sekalian semua. And you can keep typing in continuously other things that the world world can see and see your declaration and agree with you. Dan biarlah yaitu teman-teman saudara bahkan satu dunia melihat yaitu deklarasi kita semuanya dan orang membaca setuju dan biarlah mujizat saudara terjadi. So remember Jesus loves you. Ingat selalu bahwa Yesus mengasihi saudara. We have loved you and we will continue to love you. Dan kita mengasihi saudara sekalian dan terus mengasihi saudara. And I'll see you tomorrow morning at 10:30 a.m. Dan sampai jumpa kembali esok pagi jam 10:30 pagi. So don't forget. Dan jangan lupa. Share to people, tell them to get into our YouTube channel. Even if you have not gone to our YouTube channel, subscribe to it, share to others, so that we can expand even further. That we can go live in every aspect that we can go. Yaitu bagikan yaitu program ini kepada teman saudara atau kepada siapa yang saudara kenal yaitu dan yaitu melewati YouTube apalagi saudara yaitu sehingga tambah banyak yang pengikut yaitu tambah kita mendapatkannya yaitu lebih luas lagi. So those of you who have been following me on the Facebook, don't forget subscribe also in my YouTube so that together we can be a blessing. Dan bagi saudara yang di Facebook juga saudara bisa subscribe sekali lagi lewat Facebook dan YouTube dan lain-lain. Amen. Praise the Lord. So, time to say goodbye. Sekarang waktunya untuk berpisah. May the blessing of the Lord be with you. Biarlah berkat Tuhan selalu berserta saudara sekalian. May the protection of the Lord be around you wherever you go. Yaitu pelindungan Tuhan melingkupi saudara dan seluruh keluarga saudara kemanapun saudara pergi. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen.